tak, je tu jedenáctá časť. A teraz si to spustíme celé a overíme, či sme to napísali správne. Ešte nám treba zabezpečiť to, že si dáme možné východy, exity, takže aby sa nám to nepletlo s východom, ktorý je tu spomenutý. Takže z miestnosti 1 je možné prejsť do miestnosti 2. Pričom miestnosť 1 sa nachádza na východ od miestnosti room 2. Čiže z room jednotky sa bude môcť dostať do room 2. Ale nepíšu tu, že z room 2 sa môže dostať do room jednotky, ale to asi vyplýva z toho. Takže dáme tieto dve možnosti. A to takto. Room 1. Set exits. A teraz. Na západe. Nič nového. Ale predsa len room. Room 2. Len najprv musí byť inicializovaná až potom ju môžeme použiť rúmu dvojka inak nič podobným spôsobom si nastavíme aj rúmu dvojku No, a teraz si to môžeme odtestovať tým, že zavoláme show. Show Môžeme si to spustiť. Aha, teraz sme v hernej slučke. Čiže nám to nevypíšem, pretože tým, že tu pustíme start, tak sa dostaneme do hernej slučky ktorá nám znemožní inicializovanie týchto vecí. Takže najprv si to vypíšeme. Ale takto. Musí tu mať nejakú postupnosť. Čiže teraz nám to vypíšem. Snad správne. Takto. Respektíve ešte takto. OK. Tomová komora je vlastne room jednotka. A možné východy z miestnosti je západ. Áno. Pretože sa nachádza na východ od miestnosti 2. Čiže vzhľadom na miestnosť room 2 je na západe ako room 2 od room jednotka je na západe. Takže západ a v 2 je východ. Dobre. To by sme mali. Ideme ďalej. Implementujte metódu get a current room. Teraz ju treba nájsť. A tom konkrétne v game in a film. Takže room in a film. A dáme si room um, napríklad a 
mali by sme nastaviť aj defaultnú room, tak nastavíme asi room jednotku. Čiže pri init navigácii napríklad current room je Lenže to by sme mali aj nejako určiť. Čiže asi to bude len v tejto metóde. Set current room. Current room. Mhm. Tu si dáme ten super tip, aby sme mohli využiť tento parameter, ktorý je room. Pretože keď tam dáme room in a pl, čiže náš, tak ho nebude, nezoberie ho ako platný, pretože nesedí tam tá signatúra, ale keď to dáme na metatyp, čiže room, to rozhranie, ktoré implementuje, tak je to v poriadku. Get set máme. V triede vytvorte súkromnú metódu void create rooms, ktorá zabezpečí vytvorenie jednotlivých miestností. Čiže private create rooms create nám zrobí to, že nám vytvorí 6 miestností a budeme si musieť zavolať a teraz pri inicializácii alebo pri konštruktore pri inicializácii. Dobre, takže si dáme, že takto. Lebo teraz je private, čiže z metódy main by sme k nej nemohli priamo prestupovať, ale cez init je to možné. Bude to void. Tak, vytvoríme si tieto miestnosti. Room Room 1 napríklad New Room Imopala Zaujímavé konštruktor Na štriedy Je to vlastne Miestnosť No dia kritiku to vlastne Tam mám miestnosť A a obdobným spôsobom vytvoríme aj ostatné čiže takto aj sa mali tie názvy podobné, tak tam dám tú medzeru inak prepíšeme tento textík do priateľnej podoby aby to vedel spracovať konštruktor keďže vyzaduje dva parametre typu string my mu to musíme dať tak, že on tu dáme aj bodko čiarku To 
vytvorili sme si týchto 5 miestností. 5, 6, dobre. Pekne poľa zadania. A teraz budeme musieť um, implementovať aj tento mechanizmus, ktorý je nakreslený tu. Takže pre každú miestnosť budeme musieť nastaviť tie východy. Čiže room 1 set exits. Teraz pozrieme sa room A má na východe miestnosť B. Čiže východ room 2 Ďalej pre dvojku nastavíme západ Ačko. A východ Cčko. A sever Ečko. trojku, čiže pre C a na západ je rum dvojka a na východe je rum štvorka áno a na severe je F lenže počkať nedá sa prejsť keď sa nedá prejsť tak to asi ja nebudem písať pravdepodobne dáme si pre štvorku tam to je na západe rum trojka inak nič ďalej to máme rum peťku na východe je F a na juhu je B a konečne sa pri šestke ktorá bude mať iba jedno a to je západ E Snáď som sa nikde nepomýlil. A keď áno, tak to zistíme neskôr. Ďalej, v metóde void init zabezpečí inicializáciu miestnosti a zobrazenie aktuálnej miestnosti. Čiže vytvoríme. budeme mať prístup k týmto miestnostiam alebo nie musíme mať prístup k týmto miestnostiam alebo inak zaniknú pretože ako náhle keď vyjdu čiže to musí byť čiže si to asi urobíme takto room Respektíve môžeme to robiť aj cez polia. A tak to bude asi aj rozumnejšie. Room 
Let's see, I'll zoom in. No, a toto. Zdáme takto. Rooms. Add. A potom. Tak to bude asi zrozumiteľnejšie. Aj implementačne lepšie. Respektíve správne, pretože toto tu nám by nebolo správne. Toto si urobíme následovným spôsobom, len zmeníme proste. Prístup k tomu, že tu bude pristúpať cez indexy. Tak. Keď sa indexuje od nulky, tak všetko sme musíme znižiť o jednom. Čo nie je až taký problém. Čtyri, dva, nula a tak ďalej. Asi to musím všetko zmeniť. To som vedavý, či som sa nikde nepomýlil. Pravdepodobne áno. Ale to zistíme neskôr. Teď nastavíme to asi na jednotku. Ako na nulu, teda na prvý prvok. Ideme ďalej. ale už nám ubehlo dosť času, takže ideme ďalej jednoznačne, ale až v ďalšej časti, kde si už už si dokončíme celé zvyko znať, snad to stihneme. Tak zatiaľ.